Hii ni dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington DC. Maoni tofauti tofauti na uchambuzi vya zuka kufuatia hotuba ya hali ya taifa ya Rais Donald Trump. Leo bunge la Marekani linafika kilele kuhusu hoja kufungua kesi kutaka kumuondoa rais madarakani. bila shaka ujambo matangazo dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC si mwingine ni mimi Mary Mgawe karibu tena uwe nami tukiungana na waandishi wetu mbali mbali kutupasha mengi yanayojiri ulimwenguni leo basi dunia ni leo tunaanza na taarifa za hapa Marekani ambapo Democrat wamepinga madai ya mafanikio ya kiuchumi na huduma za afya yaliyotajwa na Rais Donald Trump wakati akitoa hotuba yake ya kila mwaka juu ya hali ya taifa mbele ya baraza mawili ya bunge Jumanne usiku. Rais Trump alitoa hotuba yake bila kutaja mashtaka dhidi yake katika baraza la seneti ambalo hii leo linatarajiwa kupiga kura na kumfuti lia mbali mashtaka hayo. Katika hotuba yake Trump alizingatia zaidi masuala ya ndani ya nchi akilenga kutoa wito kwa kupiga kura kabla ya uchaguzi mkuu baada ya mwaka huu. Mama wa Hamza ana ripoti kutoka chumba chetu cha habari. Madam Speaker the president of the united states Rais Trump alianza hotuba yake ya hali ya taifa katika mwaka huu wa uchaguzi kwa kukumbusha ahadi zake za kampeni alizotoa 2016. Miaka mitatu iliyopita tulianzisha kampeni ya kuifanya Marekani kuwa taifa kuu tena. Hii leo nasimama mbele yenu kuelezeni mafanikio makubwa tuliyopata. Rais Trump alionyesha wazi mvutano uliopo kati yake na spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi pale alipokataa kumpa mkono Pelosi kabla ya kuanza hotuba yake kama ilivyo kawaida. Governor wa Jimbo la Michigan Gretchen Whitmer ambaye alijibu hotuba ya rais kwa upande wa Democrat alipinga madai ya rais kwamba mpango wa Democrat wa kupanua huduma za afya kugharamiwa na serikali ni mapinduzi ya kisocialist. It's pretty simple. Kilim Democrat anayegombania kiti cha rais ana mpango wa kupanua huduma ya afya kwa Wamarekani wote. Kila mtu ameunga mkono huduma ya afya ya Obamacare kwa hudumia watu wote. Huenda mipango yao inatofautiana lakini lengo ni sawa. Lakini Rais Trump kwa bahati mbaya ana mpango tofauti. Akiwa anajitarisha kwa uchaguzi wa mwaka huo, Trump anafurahia utafiti mpya wa maoni unaompa kiwango cha juu cha kufanya kazi cha asilimia 49 tangu kuingia madarakani. Hata hivyo, alizungumzia pia ushirikiano wake na China na mikataba ya biashara na mafanikio yake na nchi za nje. Ikiwa ni pamoja na kumwalika mgeni maalum Juan Guaido anayetambuliwa rasmi na Marekani kama rais wa Venezuela akisema wa Marekani wameungana na Venezuela katika vita ya kupata uhuru wao. Trump aliwahakikishia pia wa Marekani kwamba serikali inashughulikia mlipuko wa virusi vya corona. We are coordinating with the Chinese government and Tunashirikiana na serikali ya China na kufanya kazi kwa karibu pamoja kukabiliana na mlipuko wa virusi vya corona huko China. Utawala wangu utachukua hatua zote muhimu kuhakikisha usalama wa raia wetu kutokana na kitisho hicho. Kwa upande mwingine, rais hakuzungumzia sana juu ya ushirikiano wa kisiasa pamoja na wa Democrats. Na mchambuzi wa kisiasa wa chuo kikuu cha American Bill Sweeney anasema kutotaja kesi dhidi yake haimaanishi kwamba hajakasirishwa na hali hiyo na mvutano uliopo. Ni wazi kabisa ulipokuwa unatazama wa bunge hukuona wa Democrats wakimpigia makofi kuhusu masuala inayohusiana umoji wa taifa. Wakati huo huo hujamsikia kipendekeza kufanya kazi kwa pamoja pia jambo ambalo ni kawaida kusikia katika hotuba juu ya hali ya taifa. Trump na Pelosi hawajazungumza tangu mwezi Oktoba na ugomvi wao ulionekana wazi hapo jana hasa mwishoni mwa hotuba pale Pelosi alipoonekana kuchana hotuba ya rais na kuitupa mezani. Na basi wakati hayo yanatokea habari nyingine inayorindima ni kuhusu kesi ya kutaka kumuondoa madarakani rais wa Marekani Donald Trump inafikia kilele leo katika bunge la Marekani kwa kile kinachotarajiwa kutolewa uamuzi wa mashtaka matumizi mabaya madaraka na kuzuia bunge kwa kuamuru wajumbe wa utawala wake wasitoe hati ya ushahidi kwa kamati ya ikulu zilizokuwa zinafanya uchunguzi kuhusu uhusiano wake na Ukraine 
kura katika baraza la seneti zitakamilisha wiki mbili za kesi kufuatia wakilishi wa bunge kupitisha mapendekezo ya kumuondoa madarakani Trump. Rais kusema lolote kuhusu hatua hiyo ya kutaka kumuondoa madarakani katika hotuba yake ya hali ya taifa hapo jana usiku lakini amekuwa akirudi arudia siku za nyuma kusema kuwa utaratibu huo ni sawa na kumtafuta mchawi akidai kuwa hajafanya lolote baya ili kumondoa Trump madarakani theluthi mbili wa jumbe moja wanatakiwa kupiga kura ya kumondoa. miongoni mwa mambo yanayomkabili Trump katika hoja zilizosikilizwa ni kuishawishi Ukraine kufanya uchunguzi dhidi ya mpinzani wake makamu wa rais wa zamani Joe Biden na mwanawe na hatimaye matokeo ya uchaguzi wa wale wa chama cha Democratic Jimboni Iowa yanaendelea kutangazwa huku Peter Buttigieg akiongoza Senator of Vermont Bernie Sanders kwa karibu kwenye kura hiyo iliyocheleweshwa na kuzua utata Alikuwa naibu wa rais wa Marekani Joe Biden alikuwa kwenye nafasi ya nne hata baada ya kutangazwa kwa matokeo kutoka asilimia sabini ya maeneo Senesta wa Massachusetts Elizabeth Warren alikuwa kwenye nafasi ya tatu siku moja baada ya wakazi wa Iowa kukutana kwenye maeneo ya moja mia sita ikiwa hatua ya kwanza kuelekea kutafuta atakayepigania urais na Donald Trump kwenye uchaguzi wa rais mwezi Novemba. Buttigieg mwenye umri wa miaka 38 na aliyewahi kuwa pia meya wa mji wa South Bend, Indiana alipata asilimia 26.8 ya wajumbe baada ya kura kumalizika. Ikiwa idadi inayokubalika kutangaza mshindi jimboni humo. Sanders alifuatia kwa asilimia 25.2, Warren asilimia 18.4, Biden asilimia 15.5 na Seneta Amy Klobuchar akiwa na asilimia 12.6. Iwapo Buttigieg atashinda, basi atakuwa rais wa kwanza wa Marekani aliyejitangaza wazi kwa shoga na ambaye kwenye kampeni zake amekuwa akisema kuwa ni wakati wa viongozi wa kizazi kipya. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amehimiza Syria kuondoa wanajeshi wake kutoka vituo vya kijeshi vya ufuatiliaji mapigano katika jimbo la kaskazini magharibi la Idlib ambako mapigano makali yamekuwa yakiendelea mnamo siku za hivi karibuni. Erdogan anasema kwa wakati huu vituo viwili kati ya kumi na viwili viko nyuma ya mpaka uliokubaliwa na ana matumaini utawala wa Damascus utawaondoa wanajeshi wake fikapo mwisho wa mwezi huu. Akizungumza wakati wa mkutano wa chama chake mjini Ankara kiongozi huyo hata hivyo ameonya kwamba ikiwa na jeshi hawataondolewa basi nchi yake talazimika kuchukua hatua zinazostahiki. Wakazi wa mji mkuu wa Lesotho wa Maseru wameeleza usikitifu wao kutokana na habari kwamba mke wa waziri mkuu Maesha Tabane ameshtakiwa kwa kuhusika na mauaji ya mke wa kwanza wa waziri mkuu mwaka saba. Wengi hata hivyo wameeleza kuridhika na hatua ya polisi kumkamata Thabane mwenye umri wa miaka 42 hapo jana na kumweka kizuizini baada ya kujitokeza kutoka mafichoni. Naibu Kamishna wa Polisi Paseka Mokete amewaambia waandishi wa habari kwamba mke wa waziri mkuu anatumiwa kwa mauaji pamoja na watu wengine wa nane walioko Lesotho na Afrika Kusini akiongeza kusema wamekamilisha uchunguzi wao. Anasema polisi wana kesi thabiti dhidi ya Thambane aliyetoweka tangu mwezi uliopita baada ya kuitwa na polisi kwa ajili ya kuhojiwa katika uchunguzi huo. Waziri mkuu Thomas Thabane mwenye umri wa miaka 80 amekubali kustahafu kutokana na kishinikizo kutoka upinzani na wananchi. Maelfu na maelfu ya watu waliandamana mjini Islamabad pamoja na kwenye mpaka wa Kashmir na India kuadhimisha siku ya Kashmir inayoadhimishwa kila tarehe tano wa Februari kuungana na wakazi wa jimbo hilo linalogombaniwa kati ya Pakistan na India. Maandamano yamefanyika kupinga hasa uamuzi wa India kuondoa mamlaka ya utawala wa Kashmir mwaka jana pamoja na ukandamizaji unaoendelea dhidi ya Uislamu katika majimbo hayo. Hapo jana waziri mkuu wa India Narendra Modi akizungumza na maafisa wa jeshi alitishia kwamba nchi yake inaweza kuimaliza Pakistan katika muda wa siku kumi pindi vita vipya vitazuka kati ya nchi hizo mbili. Pakistan mara moja ikajibu kupinga matamshi hayo uchokozi na kusema ni ukosefu nidhamu kusema mambo kama hayo kuchochea vita. 
wachambuzi wanasema huenda Modi anatafuta kisababu kutokana kwamba anakabiliwa na maandamano dhidi ya sheria mpya ya uraia kwa muda hivi sasa na kuporomoka kwa uchumi na uwezekano wa chama chake kushindwa katika uchaguzi wa majimbo mbalimbali mbali mwezi ujao. Na karibu waokozi 23 wameuawa kutokana na mnyoko wa Saruji Mashariki ya Uturuki wakati alipokuwa anakwenda kwa kwa watu waliokwama wakati wa ajali kama hiyo hapo jana. Hadi sasa watu 30 wameokolewa. Timu ya waokozi 25 waliokuwa wanaelekea kuwatafuta hao waliokuwa majana walikumbwa na theluji iliyokuwa inaporomoka kutoka milima ya Mashariki ya Uturuki. Haijulikani idadi ya waliojeruhiwa. Governor Jimbo la Van Mashariki mwa Uturuki Mehmet Bilmaz amesema kazi za ukozi zinaendelea na waokozi zaidi wanapelekwa kwenye eneo la ajali. Mlipuko wa ugonjwa unaoathiri mfumo wa kupumua unaotokana na virusi vya corona huko China unasababisha serikali na taasisi mbali, mbali duniani kuweka masharti na kutembelea China na mashirika ya ndege kusitisha safari zao. Miji mikubwa ya China ya Beijing na Shanghai inaripotiwa kuwa mitupu kabisa wakati wasiwasi ukizidi kuongezeka baada ya serikali kuwataka watu kubaki nyumbani kutokana na kuongezeka kwa vifo ambapo rasmi sasa imefikia 490 na uambukizaji wa ugonjwa huo kufikia watu wa 24. Abu Shakura Buda na tusimulia athari zinazojitokeza huko China na nchi nyingine duniani. Mji mkuu wa China wa Beijing wenye wakazi milioni 22 uko mtupu pale wakuu wa serikali kuwataka wakazi kubaki nyumbani na kuamrisha siku kuu ya mwaka mpya kuendelea hadi Februari 9. Maafisa wa China wanasema hatua hiyo inachukuliwa kutokana na idadi ya vifo kuongezeka kwa watu 64 kufariki katika siku moja na kufikisha idadi ya vifo kuwa 425. Vingi vikitokea katika jimbo lofungwa kwa usafiri wa aina yote wa Hubei. Mji mkuu wa biashara wa China wa Shanghai nao umesita shughuli zake zote na wakazi wanaofia kuporomoka kwa uchumi. Yi Huida, mkazi wa Shanghai anasema anadhani ugonjwa utakuwa na athari mkubwa kwa biashara nchini humo. Ninadhani biashara zote zitafanya vizuri mnamo robo ya kwanza ya mwaka huu. Natumaini mambo yataweza kubadilika baadaye. Lakini hata ikiwa biashara zitafunguliwa, kila mtu anaogopa kutoka nje. Soko la hisa la Shanghai limeshuhudia kuporomoka kwa bei za hisa kwa kiwango cha juu kabisa katika kipindi cha miaka minne iliyopita hapo Jumatatu na kuendelea kupata hasara ya karibu asilimia mbili hadi hii leo. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza ugonjwa huo wenye dalili za kama homa kwa tahadhari ya kimataifa lakini siku ya Jumanne kusema haujafikia kiwango cha janga ingawa umeenea katika mataifa zaidi Mkurugenzi wa idara ya kujitayarisha dhidi ya maambukizi ya kimataifa kwenye WHO Sylvie Briand anasema wanafanya kila njia kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo We are not in a pandemic Kwa hivi sasa haujafika kiwango cha janga Tuko katika awamu ya dharura kukiwepo na maambukizi katika maeneo mbali mbali na tunajaribu kuzuia kuenea kwa uambikizaji. WHO ilitangaza pia itawasiliana na mashirika ya ndege na kampuni za utalii wiki hii kutoa ushauri wa namna ya wafanyakazi wao wanaweza kujikinga kutokana kuambukizwa na ugonjwa huo. Shirika hilo linaendelea kuhimiza kuendelea kwa usafiri na biashara pamoja na China. Hapo jana wa kurugenzi wa kuwa WHO walikutana na kutoa ushauri wa kuzitaka nchi zote za dunia kushirikiana katika kupashana habari na kubadilishana takwimu juu ya kuendelea kwa virusi vya corona. Olivier Morgan, mkurugenzi wa kutathmini dharura za afya anasema wameanza kufahamu jinsi ugonjwa unavyosambaa kutoka mtu mmoja hadi mwingine. We now have a very clear picture of human to human transmission. Hivi sasa tunafahamu bayana jinsi mtu mmoja anavyoambukiza mwingine nje ya China. Kuna watu 27 wanaripotiwa kuambukizwa na mtu mwingine katika mataifa tisa. Hayo yakiendelea, Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF, mashirika mawili makuu ya fedha duniani yameeleza imani yao na nguvu za uchumi wa China licha wasiwasi unaojitokeza. Hata hivyo mataifa mbali mbali ya dunia yanachukua tahadhari wakati ugonjwa huo ukienea. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America, Washington. Bado tuna mengi ya kukuarifu usiondoke kando ya television yako tutarejea baada ya muda mfupi.
Unaendelea kuangalia dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amesema rais wa zamani Daniel Arap Moi hatazikwa kwa heshima zote za kiraia na kijeshi wakati matayarisho ya maziko hayo yameanza. Na wakati raia wa Kenya wanaendelea kuomboleza kifo cha Moi aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya na waziri wa fedha Musalia Mudavadi wakati utawala wa Moi amefanya mahojiano maalumu na mwandishi wetu Kenneth Wandera na hapa naanza kwa kukumbuka mambo aliyofanya Moi wakati yeye akiwa waziri uh, katika taifa letu uh, wakati wa mwaka wa 1992 uh, wakati tulikuwa tunaingia kwa mfumo wa multipartism uchumi wetu ulikuwa kwa hali mbaya sana na Rais Moi akanichagua ama kanitoa niwe waziri wa fedha uh, nikiwa na miaka 33 na mimi nataka nikwambie alinisaidia sana kwa mawazo ndio tukabadilisha uchumi wetu kwa hali ambayo ilikuwa imezoroteka na tukaimarisha uchumi wetu wapo wengi wanaomtaja Rais Moi kuwa rais aliyekuwa na hulka za kimla kwamba aliwadhulumu wapinzani wake na hakutaka kusikia yeyote anayempinga. Je, hii ndiyo iliyokuwa hulika yake? Mimi sio nisema ati rais moyo alikuwa na mamlaka ya kihimla. Kila ambacho naweza sema ni kwamba uh, hakuwa anapenda uh, mchezo kwa mambo ya umma. Uh, kwa kimombo naweza sema he was a farm leader but not a dictatorial uh, leader. Kwa sababu wala ambao tulifanya kazi na ye, uh, kuna mara nyingi sana uh, tulitoa mawazo yetu na mengine yalikuwa tofauti na yake na alipo kuwa mesikia na meangalia kila kitu na naona kwamba pendekezo lako ni nzuri. Basi ya nasema uh, tuendele, tuchukue pendekezo hilo. Je unahisi kwamba mba nafasi zako za kuwa rais wa Kenya zilididimia kutokana na kuwa na mahusiano na Rais Moi. Siwezi nika uh, sema vilivyo labda uh, labda kidogo ulifanya kile delaying the process. Uh, lakini uh, hatimaye kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya ni mwananchi wa Kenya ndio atatoa uamuzi. Kwa hivyo hauwezi ukasema kwamba uh, ni mtu mmoja ambaye ni Rais Moi ndio amezuia ama ndio alifanya usiwe. Hatimaye ni wa Kenya, uh, wapiga jikura ndi watamua ni nani atakuwa rais wa jamuri ya Kenya. Ni kitu ambacho amekitajia katika hotuba yake kwa taifa la Kenya, uh, naibu rais William Ruto. Kwa mpa moi alikuwa mtu alijua chakufanya. Kwa mba ulipofika wakatu wake wakuondoka madarakani aliondoka na kahiari kuondoka kabisa. Lakini wapo wanaeleza kwa mba, Rais wa sasa wa Kenya Uhuru Kenyatta kuenda na nia ya kusalia madarakani. We umefanya kazi na Rais Kenyatta. Je, unahisi ni mtu ambaye huenda akakosa kuachia madaraka? Vile mimi nimeona amesema mara nyingi kwamba yeye anaheshimu katiba na kulingana na katiba wakati ukikwisha atamaliza. Hii ni kama ile porojo ilikuwa inikitolewa wakati wa wa, wa, wa moi. Uh, mimi na imani kwamba uh, uhuru uh, anaheshimu katiba ya Kenya uh, na mimi sina wasiwasi yoyote uh, kwamba uh, kuna njama ya kudhulumu katiba ya, ya Kenya kwa hivyo hiyo propaganda ndio ile mimi nilisema ilikuwa na bandikiwa moi na mimi naona hiyo propaganda kuna wengine wanataka kubandikia uh, uhuru kazi nzuri Ken Wandera basi tutupie jicho sasa siasa za Malawi. Rais wa Malawi amesema atakata rufaa kufuatia maamuzi ya mahakama kubatilisha matokeo ya ushindi wa rais wake katika uchaguzi uliofanyika mwaka jana. Msemaji wa Rais Mutharika amesema tayari zimeandaliwa nyaraka kwa ajili ya kuwakilisha rufaa ya rais. Msema huyu huyo Mgeme Karilani amesema uamuzi huo utatekelezwa haraka iwezekanavyo. Mahakama ya Katiba iliwashangaza raia wa Malawi Jumatatu mara ilipobatilisha matokeo hayo ya uchaguzi wa Mei mwaka 2019 ambayo alimtangaza mutharika mshindi. Mahakama imesema imegundua makosa mengi katika uchaguzi huo ikiwemo ushahidi wa kuonesha matokeo yalibadilishwa. 
Makama imeamua uchaguzi urudiwe. Mutarika amekuwa rais wa Malawi tangu mwaka 2014 alipata ushindi wa 38.7% ya kura huku kiongozi wa upinzani Lazarus Chakwera akiwa na 35.41% na rais msaidizi Saulos Chilima alipata 20.24%. Katika uamuzi uliotolewa bila kupingwa, jopo la majaji watano wameamuru kura mpya zifanyike ndani ya siku moja hamsini. Timu kutoka ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu ya mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC iko Bangladesh kuzindua uchunguzi juu ya uhalifu dhidi ya ubinadamu uliofanywa kwa watu wa Rohingya kutoka Myanmar. Msemaji ofisi ya ICC amesema wachunguzi watatembelea kambi za wakimbizi na kukusanya ushahidi kwa lengo la kupata maelezo ya mambo yaliyotendeka huko. Huku kukiwa na shutuma nyingi zinazoendelea dhidi ya watu wa Rohingya. Maelfu ya watu wamekoseshwa makazi, tume hiyo itakuwa huru ikitafuta ukweli na kufichua mambo yaliyojificha kuhusu kilichotokea, alisema mmoja wa maafisa hao wa ICC. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumanne huko Dhaka, timu hiyo ya ICC iliwataka watu kushirikiana katika uchunguzi huo. Na katika habari nyingine hatua ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ya kumshambulia kwa maneno mara kwa mara mtangazaji wa shirika moja la Marekani wakati wa maujiano ya moja kwa moja na kumshutumu mtangazaji huyo baada ya kipindi imezua hofu ya kuendelea kwa mashambulizi dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari katika kuimarisha demokrasia kutoka kwa utawala wa rais Donald Trump wakosoaji wa utawala wa Trump wanasema mashambulizi haya yanadhihirisha kuwepo kwa mikakati ya kuweka sera zinazodunisha. BMJ Muridhi anasoma ripoti ya Brian Paden. Watetezi wa uhuru wa habari wameishutumu vikali hatua ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kumkosoa kwa hasira ripota wa redio ya NPR ya Marekani Mary Lou Kelly wakati wa maojiano ya moja kwa moja yaliyokuwa na ubishi mkali. It's just an amateur. Komoni yangu ni mtu kutokoma hatua ya kitoto na ambayo watu wanaoamini katika demokrasia hawastahili kuwa wanafanya. Wakati wa maojiano ambayo Pompeo alidai yalikuwa yamepangwa kuangazia tu swala la Iran, alikataa kuulizwa kuhusu utata unaozunguka kufutwa kazi kwa aliyekuwa balozi wa Marekani nchini Ukraine, Marie Yovanovitch. For every Can you point me toward your team. remarks where you have defended Marie Ivanovich? I've said all I'm going to say today. Thank you. Balozi huyo aliachishwa kazi ametajwa sana katika kesi ya matumizi mabaya ya madaraka na kuzuia kazi ya baraza la wawakilishi dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump. Trump ameshutumiwa kwamba alizuia msaada wa kijeshi wa Ukraine kwa maslahi yake ya kisiasa na alitaka kumharibia sifa mmoja wa washindani wake wakuu wa kisiasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu Joe Biden. Kelly alieleza kuwepo majibizano kati yake na waziri Pompeo aliyekuwa mwenye hasira nyingi katika kikao baina yao baada ya mahojiano ya redio ya moja kwa moja. Shirika la habari la NPR lilipinga madai ya Pompeo kwamba mkutano wa siri haukuhusishwa katika masuala ya siku hiyo na hata kuonyesha hadharani mawasiliano ya barua pepe yaliyoonyesha kwamba Iran na Ukraine ndizo zilikuwa nchi za kuzungumziwa siku hiyo. Baadaye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilichukua hatua ya kumuondoa ripota wa NPR kwenye orodha ya waandishi wa habari waliokuwa wamepangiwa kusafiri na Pompeo katika ziara yake ya kidiplomasia iliyompeleka Ukraine kati ya nchi zingine. Naye rais Donald Trump katika kikao na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alimsifu Pompeo kwa jinsi alivyomshambulia mwanahabari huyo. That was very impressive, Mike. <laughs> Alivyofanya Mike ilikuwa ya kuvutia sana. Huyo mwandishi wa habari hangekufanyia vyema jana. Nadhani ulimfanyia vizuri sana. Rais Trump amekuwa akipuzili ya mbali ripoti za vyombo vya habari zinazokosoa utawala wake, akiziita habari za uongo na kutaja vyombo hivyo vya habari kuwa maadui wa Wamarekani. Lakini watetezi wa uhuru wa vyombo vya habari wanasema mashambulizi hayo ni ishara ya utawala wa kimabavu. Japo mashambulizi ya rais Donald Trump dhidi ya vyombo vya habari yanaweza kumuongezea ufuasi wa kisiasa. Wakosoaji wanasema yana athiri imani ya umma katika vyombo vya habari. BMJ Muridhi, Sauti America, Washington.
Tunakamilisha matangazo yetu kwa makala yetu ya teknolojia ambapo hivi leo tunazungumzia kuhusu mbunifu mmoja nchini Kenya anajaribu kubadili maisha ya watu. Ametengeneza kiti cha walemavu chenye chombo cha umeme kinachotumia betri kukiendesha hasa kwenye barabara mbaya nchini humu. Chombo hicho kinatengenezwa kutokana na vifaa ambavyo tayari vimekushatumiwa. Ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wa sauti ya Amerika Arash Arabasadi inasomwa hapa na Patrick Ndwima na kutoka chumba chetu cha habari. Wanaotumia kiti hicho huko Kenya wamepata nafuu zaidi kutokana na juhuri za mbunifu Lincoln wa Mai. Anasema kiti alichotengeneza ni thabiti, kinasafiri kwa kasi na unakikalia kwa starehe kwa sababu kimewekwa chombo cha kuhimili mishtuko kwenye njia mbaya. Betri yake ikiwekwa umeme mara moja inaweza kusafiri masafa marefu bila kuhitaji chaji tena na imetengenezwa kwa kifaa cha kudumu na chenye nguvu kwa hiyo hakiwezi kuvunjika. Wamaya anatumia vifaa vilivyokwisha tumiwa kama sehemu za betri nzee au vipuri vya pikipiki iliyokwisha tumiwa. Hata viti vya kukalia ni viti vilivyotumiwa kwenye afisi. All the batteries that are here from dead laptops or Betri ninazotumia zimetoka kwenye kompyuta ambazo hazifanyi kazi tena au hata betri zenyewe zimekufa. Kwa hiyo nikitoka hapa ninakwenda kwenye kibanda changu na zichanganye na kupata zizo sahihi. Seli nzuri kutoka kwenye betri hizo ndizo seli ambazo natumia kutengeneza viti hivi. Wamaya anasema alianza kutengeneza viti vya magurudumu kwa sababu aliona watu wenye ulemavu wakisumbuka sana. Anasema usafiri wa basi haukidhi mahitaji yao na barabara za Kenya zinaweza kuharibu viti vya kawaida vya walemavu. Kama mtetezi wa mazingira, amependelea kutumia nishati ya betri badala ya mafuta ya kawaida. Viti alivyotengeneza wa maye vilibadili maisha katika vitongoji ambako barabara ni mbaya na usafiri ni mgumu. Marian Wanjiru ni mmoja wapo wa wateja wake. Bereni wakati nilikuwa natembea na tricycle. Nilikuwa mtu hata unaona kama una nguvu juu unapereka unajaribu kuipereka Wanjiru alipigwa vibaya na kupata ulemavu akiwa na umri wa miaka minane na kwa kipindi cha miaka 45 alitambaa kwa mikono na magoti au alitumia kiti cha kawaida cha walemavu kuzunguka mitaani paka mikono inachoka na kifua lakini wakati nipopewa dressa iko ya stima viti vya walemavu vinavyotengenezwa na wamae vinaweza kusafiri umbali wa hadi kilomita ishirini kwa kuchajiwa na umeme wa betri mara moja. Kiti kipya ambacho anataka kutengeneza kinaweza kusafiri umbali wa zaidi ya kilomita moja. Ina mgharimu dola 250 kukitengeneza na anakiuza dola tatu. Patrick Nduimana, VOA, Washington. Pongezi kwa kwa mai. Yeah.